prosterne aussi, Dieu est notre roi, Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne, du fond du cœur je me prosterne aussi à ses pieds. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. 
Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a plein rempli son capois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Alléluia. Les invités, vous pouvez vous asseoir. Ce mariage ne sera pas comme celui de la dernière fois du samedi passé, parce que Madame Brou, c'est ça non, Brou, doit être christmée, faire la christmation, ce qui correspond chez nos frères latins, nos frères romains, à, à la confirmation. Voilà. Donc, elle n'est pas encore confirmée. Elle est baptisée, certes, mais elle n'est pas encore confirmée. Donc, la chrismation, c'est l'équivalent de la confirmation chez les Romains. Donc, nous allons procéder à la chrismation avant de poursuivre le programme normal du mariage de la divine liturgie. 
Prions le Seigneur. Tu es béni Seigneur Tout-Puissant, source de tout bien, soleil de justice qui, par la manifestation de ton Fils unique, notre Dieu, a fait briller la lumière du salut sur ceux qui étaient dans les ténèbres. Malgré notre indignité, tu nous accordes la bienheureuse purification dans l'eau sainte et la divine sanctification dans l'onction vivifiante. Toi qui as bien voulu faire renaître par l'eau et par l'esprit ta servante illuminée, et lui accorder la rémission de ses péchés volontaires et involontaires. Toi-même, Seigneur, plein de tendresse et roi de tous, accorde-lui aussi la marque, scellant le don de ton Saint-Esprit, tout puissant et digne d'adoration, ainsi que la communion au Saint-Corps et au précieux sang de ton Christ. Garde-la dans ta sainteté, fortifie-la dans la vraie foi, sauve-la du mauvais et de toutes ses œuvres. Inspire-lui envers toi une crainte salutaire et conserve son âme dans la justice et la pureté afin qu'elle te soit agréable en toute parole et action et devienne fille et héritière de ton céleste royaume. Car tu es notre Dieu, le Dieu qui a pitié et qui sauve et nous te rendons gloire. Père, fais ce Saint-Esprit maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Nous allons chrismer maintenant notre baptisé depuis longtemps. Voilà. Euh, la dame de compagnie, euh, l'un des offices qui est là, qui va l'aider. Prends sa bougie, s'il te plaît. Elle est trop jolie, je viens vers toi. Tu vas mettre le voile. Invoquons l'Esprit de Dieu par un cantique. De On veut se lever debout pour demander qu'elle soit remplie de tous les dons spirituels. Dans de sagesse, dans d'intelligence, dans de force. Mais aussi de charisme pour l'œuvre de Dieu. Charisme de foi, charisme de puissance, donc, charisme de prophétie, le don de prière en langue, le don de libéralité, le don d'opérer des miracles, le don de guérison, le don de chasser les démons, le don de sagesse. Prions en langue pendant que le cœur chante. Les bras éclairés, Alléluia. Reçois la marque du don de l'Esprit Saint. 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 Où est la... Madame de compagnie est où La marque du don de l'Esprit Saint. Reçois la marque du don de l'Esprit Saint. Le cœur, vous tous qui avez bat, été baptisés dans le Christ. Pendant que le cœur prend ce cantique, nous poursuivons donc notre liturgie normalement. Rempli de l'esprit. Hein?
Il va avoir une sainte femme. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En paix. Prions le Seigneur qui vit et Pour la paix qui vient d'en haut et le salut de nos âmes. Prions le Seigneur qui vit et Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu et l'union de tous. Prions le Seigneur qui vit et pour ce saint homme, la paroisse de Autocorse et ceux qui y pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour sa sainteté, le patriarche Ignatu Ephraim de Karim, notre évêque Jérôme à son bas, l'autre vénérable des prêtres, le diaconat en Christ, pour tout le clergé et le peuple chrétien, prions le Seigneur. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire et ceux qui le gouvernent, et en particulier le président de la République, prions le Seigneur. Pour les serviteurs de Dieu Vincent et Angester, qui s'unissent maintenant l'un à l'autre pour la vie commune du mariage et pour leur salut, prions le Seigneur. Pour que ce mariage soit béni comme celui de Cana en Galilée, prions le Seigneur. Pour que leur soit accordé la chasteté et une progéniture qui leur fasse honneur, prions le Seigneur. Pour qu'il leur soit donné de se réjouir en voyant leurs fils et leurs filles, prions le Seigneur. Pour qu'il leur soit donné de jouir d'une belle descendance et de mener une vie irréprochable, prions le Seigneur. Pour qu'il leur soit donné ainsi qu'à nous tout ce qu'on peut demander en vue du salut, prions le Seigneur. Pour qu'il soit délivré ainsi que nous-mêmes de toute oppression, colère, Périls les nécessités, prions le Seigneur. Sécoue-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô oh Dieu, par ta grâce. Invoquant notre sainte pure, bénie par-dessus tout, notre glorieuse souveraine, la mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, avec tous les saints, remettons-nous nous-mêmes les uns les autres de toute notre vie, au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi dans la force est invincible, la gloire incompréhensible, la miséricorde infinie et l'amour pour l'homme ineffable. Toi, Maître, jette selon ta bonté un regard sur nous et sur cette sainte maison. Réponds sur nous et sur ceux qui prient avec nous l'abondance de ta miséricorde et de tes largesses. Car à toi convient tout honneur, gloire et adoration. Père, fais ce Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. 
Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde. Mon âme bénit le Seigneur et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Tu es béni, Seigneur. Seigneur notre Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison. Glorifie-les en retour par ta divine puissance et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Car à toi est la force, à toi est la royauté, la puissance et la gloire. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, mon âme exalte le Seigneur. Je veux exalter le Seigneur toute ma vie, chanter mon Dieu tant que je vivrai. Ne mettez pas votre foi dans les princes, dans un fils d'homme impuissant à sauver. Heureux celui qui a pour aide le Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Le Seigneur règnera dans les siècles, ton Dieu aussi en âge en âge, et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Fils unique et verbe de Dieu, toi qui es immortel et qui daigna pour notre salut, Décarné de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et qui sans changement te fit homme et fut crucifié au oh, Christ, Dieu par la mort, ayant vaincu la mort, étant l'un de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit. Sauve-nous. Toi qui nous donnes ces communes et une anime prière, toi qui as promis d'exaucer les demandes de Dieu où toi réunis en ton nom, accomplis en ce moment encore les demandes de tes serviteurs selon que cela leur est utile. Accorde-leur dans le siècle présent la connaissance de ta vérité et dans celui qui vient la vie éternelle. Seigneur, car tu es un Dieu bon et ami de l'homme, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Dans ton Bienheureux les pacificateurs, car ils 
Changé en or et serpent, et quand tu chantais des cantiques, les anges célébraient avec toi. Gloire à celui qui t'a donné la force, gloire à celui qui t'a couronné, gloire à celui par qui tu as tout accompli pour des guérisons. Prions le Seigneur. Car tu es saint, ô oh notre Dieu, et nous te rendons gloire. Père, fais ce Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs, sagesse. Lecture de l'épître aux Éphésiens, le chapitre 5, les versets 20 à 33. Soyons attentifs. Frères, en tout temps et en tout propos, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, 
Le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la, manière, et de la même manière, se soumettre à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Aimer sa femme n'est-ce pas s'aimer soi-même Or, nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire et on en prend soin. C'est justement ce que le Christ a fait pour son Église. Ne sommes-nous pas l'œuvre de son corps Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à son Église. Bref, en ce, qui, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme et que la femme revère son mari. Paix à toi qui as lu et à ton esprit. Le Saint Évangile. Paix à tous et à ton esprit. Lecture de l'Évangile, pardon, lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Soyons attentifs. En ce temps-là, il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Et lorsque le vin fut épuisé, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. 
il y avait là six jars de pierre destinés aux ablutions rituelles des juifs. Elles contenaient chacune deux ou trois mesures. Jésus dit au serviteur, remplissez ces jars avec de l'eau. Et il les remplit jusqu'au bord. Ensuite, il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Il lui emportait. Et lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où il venait, tandis que les serviteurs le servaient bien, ayant eux-mêmes puisé l'eau, il appela le marié et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, et quand les gens sont gais, le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana de Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il rendit manifeste sa gloire et ses disciples crurent en lui. Père, à toi qui annonçais l'évangile. Alors, nous allons procéder à la liturgie même du mariage proprement dite. Ce que nous appelons dans l'église catholique orthodoxe l'office du couronnement. Non. Ok, il n'y a plus un temps. Parfait. Brou. Kofi Jean Vincent. Il faut un autre document pour les marier avec. Euh... Ok. Avez-vous la volonté bonne et non forcée? Et le ferme propos de prendre pour femme Mademoiselle Kurbali Yeli Sita Fatim Angester que vous voyez devant vous. Oui, révérend père. Ne vous êtes-vous pas engagé envers une autre fiancée Non, révérend père. Mademoiselle Kurbali Yeli Sita Fatim Angester. Avez-vous la volonté bonne et non forcée et le ferme propos de prendre pour mari M. Broukofi Jean-Vincent que vous voyez devant vous Oui, révérend père. Ne vous êtes-vous pas engagé envers notre fiancé Non, révérend père. 
révérend Père. Après leur réponse, nous allons faire maintenant la grande prière, parce que maintenant on peut faire la prière. Ils n'ont pas été forcés, ils n'ont pas été contraints, ils n'ont pas eu la menace d'une bombe, c'est librement ils ont échangé leur consentement. Je vais vous inviter, je sais que le parcours n'a pas été facile, mais en se levant, en s'asseyant, ça permet aussi au corps de respirer. On se tient debout, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Dieu tout pur et auteur de toute la création. Par amour pour les hommes, tu as transformé en femme la côte prise à Adam, notre premier père, et tu les as bénis en disant, croissez et multipliez-vous et dominez sur la terre. Tu as déclaré que par leur union, l'un et l'autre ne forment plus qu'un seul être, que pour cette raison, L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils seront comme une seule chair. Et que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Toi donc, ouvrant le sein de Sarah, tu as béni ton serviteur Abraham. Il a fait père d'une multitude de nations. Tu as accordé à Isaac, à Rebecca, et a béni sa maternité. Tu as conjoint Joseph et Asenet et lui a donné pour enfants Ephraim et Manassé. Tu as exaucé Zacharie et Elisabeth et dans leurs enfants, tu as manifesté le précurseur. De la racine de Jessé, tu as fait germer selon la chair, celle qui est toujours vierge. D'elle, tu as pris chair et tu es né pour le salut du genre humain. En don ineffable, ton immense bonté, tu as été présent à Cana de Galilée pour y bénir le mariage qui s'y célébrait afin de manifester que l'union et la procréation qui en résultent sont conformes à ta volonté. Puisque tu es ici, invisiblement, présent, comme tu étais là-bas, bénis ce mariage et accorde à tes serviteurs une vue longue et paisible la chasteté et l'amour dans les liens de la paix, une prospérité vivace, le bonheur des enfants, la couronne infétissable de la gloire. Répands sur eux la rosée du ciel, donne-leur l'abondance de la terre. Remplis leur demeure de blé, de vin, d'huile et de tout autre bien pour qu'ils en distribuent à ceux qui en ont besoin. À eux, comme à tous ceux qui sont ici, Donne tout ce qu'on peut désirer en vue du salut. Envoie ta grâce céleste à tes serviteurs Vincent et Fatim, à ta servante d'être soumise à son époux et à ton serviteur d'être le chef de sa femme afin que leur vie se conforme à ta volonté. Bénis-les comme tu as béni Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et tous les patriarches Joseph et Asenet, Moïse et Sephora, Joachim et Anne, Zacharie et Elisabeth, préserve-les comme tu as préservé Noé dans l'arche, Jonas dans les entrailles de la baleine, les trois saints jeunes gens dans la fournaise ardente en leur envoyant la rosée du ciel. Que descende sur eux cette joie qu'éprouva la bienheureuse Hélène lorsqu'elle découvrit la précieuse croix. Souviens-toi d'eux comme tu t'es souvenu de Noc, de Sem et d'Elie, de tes saints quarante martyrs à qui tu as envoyé du ciel leur couronne, tes parents de ces jeunes époux qui les ont élevés, car les prières des parents assurent à la maison de solides fondations, de toute l'assemblée des parents et amis réunis pour prendre part à cette joie. Souviens-toi, Seigneur, notre Dieu, de ton serviteur Vincent et de ta servante Fatime et bénis-les. Donne-leur d'abondantes moissons pour qu'ayant tout en suffisance, ils abondent, ils abondent dans toutes bonnes actions, que ce soit agréable et voient les fils de leurs fils comme de jeunes plants d'olivier autour de la table. Et pour que 
ayant été agréable à ton regard, il brille comme des flambeaux dans le ciel en toi, notre Seigneur. Et maintenant, étends ta main du haut de ta sainte demeure et unis toi-même, ton serviteur Vincent et ta servante Fatim. Puisque c'est toi qui unis la femme à l'homme, joins-les dans l'accord des esprits en une seule chair. Couronne-les dans le merveilleux amour. Accorde un fruit à leurs entrailles, qu'ils puissent se jouir d'une multitude d'enfants et que la conduite soit irréprochable. Car à toi appartient la force, à toi le règne, la puissance et la gloire. Père, fils de Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors, on les a bénis. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Il fallait que nous puissions prier ensemble pour eux. Nous allons procéder donc euh, à la suite de notre cérémonie et demander aux mariés. Parce que n'oublions pas que le mariage, c'est d'abord un acte entre les deux d'abord. Ils ont échangé le consentement. Ils vont marquer ça, symboliser ça par ces anneaux que je bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Vincent, tu vas prendre l'anneau que tu vas mettre euh, au doigt de ton alliance, que tu vas mettre au doigt de ta dulcinée. Vas-y. Tu étais là au mariage la semaine passée, donc bien, tu es stressé. <rire> ah, yes, t'es Fatim. J'aime bien Fatim. Là. Ok, maintenant nous allons les couronner. C'est pourquoi cette cérémonie s'appelle, en réalité, non pas la cérémonie du mariage, mais la cérémonie du couronnement des époux. Reçois pour couronne à servant de Dieu, Angestère Fatim, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La servante de Dieu, Angestère Fatim, reçoit pour couronne le serviteur de Dieu Vincent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, couronne-les de gloire et d'honneur. Seigneur notre Dieu, couronne-les de gloire et d'honneur. Seigneur notre Dieu, couronne-les de gloire et d'honneur. Tu 
tu as mis sur la tête des couronnes, des pierres précieuses. Ils t'ont demandé la vie et tu leur as donné. Tu leur donnes la bénédiction pour l'éternité. Tu leur comme de joie devant ta face. Alléluia. On peut les acclamer encore. Vous tous, que nous suivez de par le monde entier, partout en Europe, en Amérique, croyez que ça va tout bientôt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la cérémonie du mariage jusqu'à fin décembre, jusqu'à aussi tout le mois de janvier. Je crois que le seul fait pour toi d'assister à cette cérémonie, l'ange de cette commission te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un était venu, il dit, il s'agit de moi, il s'agit de moi, il s'agit de moi, il s'agit de moi. Alléluia. Quand il y a plusieurs cérémonies de mariage qui se suivent, et que tu as les prêtres qui prêchent, à un moment donné, les fiancés qui étaient là, et qui sont là à chaque fois, ont tout entendu. Mais ce soir, les paroles du maire qui a célébré Madame Diaye ont résonné un écho dans mon esprit. Elle a donné des sages conseils. Des sages conseils. C'est pourquoi j'ai modifié mon enseignement en vous donnant comme parole de Dieu une parole d'Esaïe. Esaïe 30, verset 19. Esaïe 30, verset 19. Si la régie a le test, Esaïe 30, verset 19. Il dit, tu n'auras plus à pleurer, car il va te faire grâce à cause du cri que tu pousses pour ta famille, dès qu'il entendra, il te répondra. Alléluia. Le mariage, Vincent et Fatim, Ange Esther, est la plus grande des aventures. Votre maman et moi, ça fait maintenant, on est ensemble depuis 22 ans. Aujourd'hui, vous allez remarquer, ce n'est un secret pour personne, que les mariages se cassent de plus en plus. De sorte que personne ne veut s'engager dans le mariage. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est possible entre deux personnes totalement différentes, différentes par leur sexe, différentes par leur histoire, différentes par leur manière de réfléchir, est-ce que c'est possible de demander à des gens souvent que tout sépare, d'arriver à constituer une seule et même chair avec tout ce qu'on entend par là. Parce qu'on parle d'une seule et même chair, on fait référence à l'unité, à l'harmonie, à la communion, à l'entente. Et ça semble être le paradoxe du mariage. Deux êtres différents en tout, contraires en tout. Mais pourtant qu'on appelle à constituer une unité. Alors il y a une question que beaucoup d'entre nous 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 posons. Et c'est une question qui n'est pas idiote. Si vous tous qui m'écrivez à longueur de journée partout dans le monde entier, cette question n'est pas idiote. Et je vais vous la poser. Est-ce que un être humain a la capacité de vivre une vie entière avec un autre être. 
Je suis sûr que même des personnes mariées depuis longtemps sure long time, se posent cette question. C'est-à-dire, est-ce qu'un homme ou une femme peut lier, enchaîner son existence à une autre personne sur une longue person. durée For a long time. Et comme le dit la formule consacrée, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien aimé, déjà le constat que nous faisons de façon pratique, c'est que le fait de réussir à rester ensemble to to et de continuer à s'aimer dépend, dépend de tellement de facteurs, de tellement de choses so que bien sûr, course, si je pose la question à beaucoup d'entre vous, ce soir, c'est sûr tonight, sure que beaucoup vont me répondre « Abba, vrai, vrai, là. » really C'est-à-dire une personne no one qui m'est parfaitement assorti et complémentaire, est-ce que vraiment ça existe? Does it really exist? Vous voyez, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, faisant ce constat, c'était en peur de s'engager dans le mariage. D'autres même remettent en cause carrément le mariage. Je me souviens, mon épouse et moi, nous sommes mariés très wife, jeunes. I, we were very young, we got married. Et c'était ça la préoccupation des gens. Une mes tantes m'a interpellé. Mais tu vas où Tu es pressé Ce sont des gens qui n'ont pas de vision These qui disent ça. C'est pourquoi that. mes enfants, children, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Parce qu'on aime une femme. Woman, le peu de respect qu'on a pour elle, on la marie. Et quand on a une femme, woman, pour le peu de respect qu'on a pour soi-même, on n'est pas le matelas d'un homme. Si tout on est baptisé, et qu'on a un peu la crainte de Dieu, mais on demande qu'il nous marie. Mais vous voyez, devant toutes ces réalités, le fait de vouloir s'engager avec une personne dans les liens du mariage, chacun de nous doit prendre conscience clairement. C'est un pari audacieux. D'autres diraient même que c'est risqué. Quelqu'un m'a dit un jour, dans un pays que j'ai visité, c'est de la folie. Quelqu'un m'a dit même, d'un de nos lieux de mission, il m'a dit, papa, le mariage est pire que PMU. Ça dit, le pari mutuel, il fait. Alléluia. Un jour, un de mes fils voulait se marier. Dieu l'a béni, il a eu un bon travail. Et comme il est dans notre commission, il devait se marier. Parce que par la grâce de Dieu ici, on vit la chasteté. Si tu ne te maries pas, tu ne la touches pas. Sinon, ici, là, tu meurs. Donc, il va voir son père pour dire, je vais me marier. Son père dit, eh, je vais appeler l'homme de Dieu qui te suit. là. Demande son numéro. Et vous savez ce qui s'est passé le Père m'a appelé pour que moi, serviteur de Dieu, je l'aide à décourager son fils. Il a un bon travail. Il a la vie devant lui. Mais pourquoi il est pressé pour se marier? Parce qu'en fait, son père n'est pas encore marié. Il a sa troisième femme. Ils sont six. Deux enfants, deux enfants, deux enfants. Il n'est pas encore marié. Et donc, aujourd'hui, beaucoup qui veulent se marier ont peur. Ils sont inquiets. Quand il y a le nombre de séparations, quand il y a le nombre de divorces, le nombre d'échecs dans le couple. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Peut-être que vous avez trouvé que je suis un peu naïf, même provocateur. Mais j'étais au Canada avec mon épouse. Et puis après, nous étions aux États-Unis. Et dernièrement, nous étions en Suisse, et nous avons parcouru la France. Et vous savez ce qui m'a intéressé C'était de savoir d'avoir des statistiques fiables. To know the statistics. Et j'ai découvert que même dans ces pays, And I even in those countries, même dans ces pays, even in those countries, il y a des gens qui réussissent les mariages. There are people that succeed in their Parce que même aux États-Unis, au Canada, en Suisse et en France, selon l'indice qu'ils appellent, qu'ils appellent l'indice conjoncturel, 
C'est un mot baba, hein? L'indice conjoncturel de, de divorcialité. Vous êtes étonné. Moi, mais j'étais étonné que la majorité des couples qui se marient, soit les deux tiers environ, ne divorcent pas. Vous serez étonné. Je vous parle de rapports qui, qui durent depuis les années 96. Et ce sont des rapports sur la situation démographique. Par exemple, de la France, qui est rendue publique continuellement depuis 1998, par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Et même aux États-Unis, au Canada, sur 10 personnes qui se marient, c'est seulement la moitié qui divorce. L'autre moitié, soit 50%, reste toujours mariée. Voyez qu'il s'agit là de constats dans les pays développés. Donc on sait que la culture sont faites pour ne pas aimer les choses qui durent. Donc on sait que, donc on sait que les gens n'aiment pas s'engager sur le long terme. Je de regarder ma caméra, bon. Sur le long terme. Vous savez bien que you know well la culture de ce qu'on appelle les Blancs, les Occidentaux, c'est une culture de la rupture. C'est une culture de la précarité. C'est une culture où on multiplie les partenaires. Et la manière de vivre est vraiment un lambeau. Mais vous voyez que dans ces pays où c'est la liberté individuelle qui est mise en avant, où ce qui compte, c'est l'épanouissement de notre ego, de notre personne, où ce qui compte, c'est d'avoir le plaisir et toujours la jouissance. Même dans ces pays, la majorité des couples reste stable. Donc, bien aimé, malgré donc la réalité de notre société moderne, où on a l'impression que le sacrifice semble disparaître, où la, pensée, la patience a disparu, des gens continuent de se marier et de réussir leur mariage. J'étais heureux en allant au mariage de mes enfants. Je vois qu'avant eux, il y avait plusieurs voitures. Et après eux, il y avait plusieurs voitures. Ça veut dire que les gens se marient. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un ce soir. Tu te marieras, tu recevras ton mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, même si le mariage constitue un défi, Défi parce que, comme je l'ai dit, c'est qu'on fait en sorte que deux personnes, que tout sépare, que tout sépare, qui sont différentes par leur sexe, par leur histoire, par leur éducation, par leur caractère, arrivent quand même à constituer une seule chair, arrivent à constituer une unité, avec tout ce que nous entendons par ce mot. Et je l'ai dit tout à l'heure. Bien-aimé, je peux quand même vous le dire que s'engager avec un homme et une femme n'est pas une folie. Ce n'est pas se mettre la corde au cou. Mais c'est une chance. C'est une chance pour ces personnes-là et pour leurs familles. Donc, est-ce que le mariage est quelque chose de possible? Est-ce que ce lien pour la vie avec le sexe opposé est possible? Bien aimé, je ne veux pas dire que la rencontre ou le mariage va de soi, ou même que c'est facile, ou comme certains aiment à le dire, le mariage est quelque chose de naturel. Ça, ce sont les romantiques qui croient des choses comme ça. Ils croient seulement à la puissance des sentiments. Le mariage, ce n'est pas une affaire de cendrillon ou de blanche neige. Mais quand je le dis comme ça, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer aux sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'amour. Ça sont les fondements du mariage, c'est vrai. Mais il ne faut pas aussi à l'opposé croire que ce qu'il faut pour réussir son mariage, c'est d'avoir la volonté simplement. C'est seulement de le décider pour que ton mariage réussisse. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Un jour, une dame qui avait réussi tout dans sa vie m'a dit, eh, « Papa, maintenant, j'ai un bon travail. Je viens d'être augmenté. Je viens de payer ma maison. Maintenant, maintenant je me marie. » Ce n'est pas un concours qu'on va passer. 
He said, that's not a contest. Donc le mariage n'est pas quelque chose de facile. Le mariage ne va pas de soi. Et les sentiments ne suffisent pas à eux seuls. Vincent, un gestère. Les sentiments ne suffisent pas à eux seuls pour réussir le mariage. Ce n'est pas aussi une seule décision. Un acte qui est seulement régi par notre volonté. Mais quand vous êtes jeune et qu'on s'est marié un peu à cet âge-là, et que je suis très heureux, mais j'ai dit, il ne faut pas l'enceinter vite. Prends le temps d'aller avec elle, d'aller à Dubaï, d'aller dans les bons coins, d'aller à Sydney, voilà. Et puis après, six mois, tu l'enceintes. Mais C'est sur quoi je voudrais vous encourager ce soir. So Et ils savent ces choses-là. C'est pour vous qui êtes là, qui arrivez, qui aspirez au mariage, comme ceux qui me suivent. Ce que je voudrais vous, vous dire pour vous encourager ce soir, c'est que, quels que soient les échecs, no the tr- vous qui failure. me suivez, quels que soient les échecs no que vous avez connus, quels que soient les obstacles no obstacles, qui semblent se dresser devant vous, you, même si vous semble difficile de rencontrer une âme sœur, so continuez à désirer le mariage comme marry, quelque chose de fondamental, like de nécessaire. Parce que contrairement à ce que certains occultistes ont réussi à répandre et à faire accepter dans la société occidentale et de plus en plus dans la secte intellectuelle, le mariage, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme. Pourquoi tu as dit Amen à ça L'union entre un homme et une femme, c'est une aspiration. Something, un désir profond des hommes et des femmes. Desire vous savez, je peux vous le dire, desire, you know, I can tell you, même quand une personne est obligée souvent même, times, parce que ça je le vois beaucoup, so much, quand une personne souvent est obligée, obligée pour des raisons légitimes, de se séparer de son conjoint, c'est vrai que cette personne person assume la séparation, mais la personne souffre quand même. Parce que nous ne sommes pas faits pour la séparation. Il y a toujours une souffrance intérieure. Et il y a toujours un goût d'inachevé que cette rupture la laisse en nous. Parce qu'il y a en l'homme cette force irrésistible. Peut-être même, j'ai envie de dire, cette force divine en faveur de l'unité, en faveur du don de l'autre, du don à l'autre, de la vie à deux. Donc, il y a quelque chose toujours en l'homme qui cherche avec la division et le fait d'être seul. L'homme est toujours poussé à aller vers l'autre. C'est pourquoi vous allez remarquer que même dans les sociétés occidentales, qu'est-ce qui se passe? Les vieilles femmes seules cherchent toujours des substituts, des remplaçants À ce désir de ré- relation. Elle cherche des substituts à ce désir de relation en s'entourant de chiens, de chats. Vous comprenez donc que le mariage est une aspiration profonde de chacun de nous. Une autre raison, je finis avec vous ce soir, pour laquelle je dis que tu vas te marier. Tu ne dis pas Amen. Je dis que tu vas te marier. C'est la fécondité. It's fertility. À l'intérieur de chacun de nous, Inside of all of us, on a envie d'avoir un enfant. We feel like having a child. Une jeune dame a été poussée par son conjoint, possédée, allait faire un avortement, to go mais elle pleurait. Abortion, she wept. Parce que la fécondité est à l'intérieur de chacun de nous. Comme une conséquence naturelle de ce projet d'amour qu'est le mariage. Tous voulons des enfants. C'est pourquoi vous allez remarquer que même ceux qui font le choix de mariage homosexuel, ils luttent pour adopter des enfants. Oh, vous savez que pour les enfants, devant naître, c'est quelque chose de merveilleux pour eux. Et c'est un bienfait incomparable pour eux de pouvoir compter sur la présence et la solidité du lien qui unit leur papa 
et les mamans. Dans le mariage, ou le contrat de mariage est pour l'enfant, le nid, le nid dans lequel il se développe, il grandit et il se sent protégé. Donc quand l'enfant naît de cette union-là, c'est celui qui grandira sur le roc. Et si la réaction de son père et de sa mère est suffisamment bonne, ça sera pour lui un principe de sécurité, un principe d'unité intérieure que rien d'autre ne peut remplacer, auquel rien d'autre ne peut se substituer. C'est pourquoi comme le nid est vital pour l'oiseau, il faut dire clairement à ceux qui se décident pour le mariage que le meilleur fondement, la meilleure fondation pour votre famille, ce n'est pas seulement l'amour qui règne en vous, monsieur, madame, ni même le fait d'être passé devant le maire et le prêtre. Ces deux choses sont deux actes. Mais ça doit arriver à créer un environnement conjugal. Une sorte de pacte clair entre les deux parents pour l'harmonie de toute la famille. Je termine ce soir pour vous dire la troisième raison pour laquelle nous allons prier pour le mariage. Parce qu'au-delà de Vincent et de Jesse Tech sont déjà mariés, je pense à une célibataire ou un célibataire parmi nous qui n'est pas encore marié. Levez la main que je vois. Levez la main haut que je vois. Si tu as honte, tu n'auras rien. Alléluia. Donc la troisième raison pour laquelle tout à l'heure, quand je vais élever Jésus Eucharistie, je crois que parce que tu as tu as présent à cette euh, cérémonie. 21 jours après ici, quelque chose de bon t'arrivera au nom de Jésus. Donc la troisième raison, je crois que c'est cette troisième raison qui pousse beaucoup à vouloir se marier. C'est la sécurité qu'on ressent dans le mariage. Je parle plutôt d'une sécurité intérieure, d'une assurance quand on sait qu'il y a quelqu'un sur qui on peut compter et qui nous aime sans condition. C'est-à-dire tel que nous sommes, avec nos qualités et avec nos défauts. C'est vraiment une sécurité intérieure véritable. Quand tu te sais accepter tel que tu es, et non pas seulement pour tes qualités et que ton conjoint aussi ressent ça vous savez pour terminer ce soir les juifs aiment dire que j'étais à Jérusalem qu'on a entendu ça à Cana justement et ce rabbin me disait que l'union de l'homme et de la femme est un miracle plus grand que le passage de la mer rouge donc je vais annoncer ce soir à quelqu'un qui me suit en direct quels que soient les obstacles qui se dressent à ton mariage même si tu as l'impression que cela devient de plus en plus impossible ce soir tu traverseras la mer ou du célibat au nom de Jésus Christ
souvienne dans son royaume de toutes les autorités ecclésiastiques, en particulier de notre patriarche, il y a tous ses frères de Carie, notre évêque Jérôme, notre vicaire général Charles-Marie, que le Seigneur le donne sagesse, force et santé pour diriger son église, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur se souvienne de ce pays, de tout ce qui exerce un rôle politique, administratif et militaire. Que le Seigneur apporte en réconciliation la paix et l'amour, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous tous fidèles, de ceux et celles qui aspirent au mariage. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction, sa grâce, à rassasie Vincent et Angester, de gloire, de richesse, de prospérité, de santé divine, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi la prière de nos pécheurs et conduis-la jusqu'à ton saint hôtel. Rends-nous dignes de t'offrir des dons et des sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les ignorances du peuple. Accorde-nous de trouver grâce devant toi afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce qui est bon descende sur nous, sur ces dons et sur tout ton peuple. Par la miséricorde de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton Saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Paix à tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres. Afin que dans la concorde nous confessions Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Trinité consubstantielle et indivisible Le Christ est au milieu de nous Il est et le sera Mais aimés que la paix soit dans nos cœurs Notre pays a plus que jamais besoin de paix Mais cette paix commence dans nos cœurs Commence avec nos proches Faisons un signe un regard manifestant un désir de paix et cette paix l'embrasera, accompagnera toujours les mariés et touchera notre voisinage. Que la paix soit sur vous. Les pas.
les portes, sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, le, le Père, Père Tout-Puissant, Tout Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de Marie la Vierge, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est monté au ciel, et siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts, son règne n'aura point de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié, avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Debout, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs afin d'offrir en paix la sainte oblation. L'offrande de paix, le sacrifice de louange. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous et avec toi Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est digne, il est juste de te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce de t'adorer en tout lieu de ta domination. Car tu es un Dieu inexprimable, inconcevable, invisible, incompréhensible, existant de toute éternité, identique à toi-même, toi, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. C'est toi qui nous as menés d'une honnête à l'être, qui nous a relevés après la chute et qui ne cesse de tout faire pour nous ramener au ciel et nous donner ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit pour tout ce que nous savons et pour tout ce que nous ignorons, pour tes bienfaits visibles et invisibles. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu viens recevoir de nos mains, bien que tu sois servi par les myriades d'anges, les milliers d'archanges, par les chérubins et les séraphins aux six ailes, aux innombrables yeux qui volent, subliment dans la hauteur et chantent, crient, proclament l'hymne de la victoire en disant.
Avec sa puissance bienheureuse, Maître ami de l'or, nous clamons et disons, tu es le Saint, le très Saint, toi, ton Fils unique et ton Saint-Esprit, tu es le Saint, le très Saint, et ta gloire est magnifique. Toi, qui as tant aimé le monde, Jusqu'à donner ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. Et lui, étant venu, après avoir accompli en notre faveur toute l'économie, la nuit où fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde. Il prit du pain dans ses mains saintes, pures et immaculées, rendit grâce, le bénit, le sanctifia, le rompit et le donna à ses saints disciples et à potentissants. Prenez et mangez, car ceci est mon corps qui est rompu pour vous en rémission des péchés. De même, fut-il après le repas avec la cour dix ans, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Celui de la nouvelle alliance qui a répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. Dans les mémorials de ce commandement salutaire et de tout ce qui était fait pour nous, de la croix, du sépulcre, de la résurrection, de l'ascension aux cieux, du siège à la droite du Père, du second et glorieux avènement, en tout et pour tout, nous offrons à toi ce qui est à toi. Nous te Offrons encore ce culte spirituel et non sanglant et t'implorons, te supplions, te prions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présents. Béni Seigneur, le pain sacré. Et fais de ce pain le corps précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Béni Seigneur, le Saint Calice. Et de ce qui est dans ce calice, le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni Seigneur, ces choses saintes. En les changeant par ton Saint-Esprit. Amen. 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 Rabone Kaila Ila 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 Ila
Afin qu'il devienne pour la communion, purification de l'âme, rémission des péchés, communion du Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux, gage de confiance en toi et non jugement et condamnation. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel pour tous ceux qui reposent dans la foi, ancêtre père, patriarche, prophète, martyr, continent, confesseur pour tout esprit juste accompli dans la foi. Surtout pour la toute sainte, toute pure, bénie par-dessus tout, notre glorieuse souveraine, la mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Il est in, en vérité de te célébrer, ô oh Mère de Dieu, bienheureuse à jamais et très pure. Pour Saint Jean-Baptiste, prophète et précurseur, pour les saints glorieux Ulysse Apôtre, pour tous les saints de ce jour dont nous célébrons la mémoire et pour tous les saints par les prières desquels, ô oh Dieu, daigne nous visiter. Souviens-toi aussi de tous ceux qui se sont endormis dans l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle. Souviens-toi de tous ceux qui sont morts pendant les élections en Côte d'Ivoire. Souviens-toi des défunts de nos familles et surtout des défunts des familles de notre fils Brooke Kofi Jean-Vincent et de notre fille Koulbali Fatima Esther. Nous te prions encore, souviens-toi Seigneur de tout l'épiscopat orthodoxe, de ceux qui dispensent fidèlement ta parole de vérité, de tous les prêtres, des diacres dans le Seigneur, de tout l'ordre sacerdotal. Nous te ferons encore ce culte spirituel pour tout l'univers, pour ta Sainte Église catholique et apostolique, pour ceux qui vivent dans la continence et la sainteté, Accorde-leur, Seigneur, un pouvoir pacifique afin que nous aussi, jouissant de la tranquillité, nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Souviens-toi, Seigneur, en premier lieu, de notre patriarche, il y a tous ses frères de Karim, de notre évêque Jérôme. Accorde-lui pour tes saintes églises de demeurer en paix, en sainteté et en honneur, vivant de longs jours et dispensant fidèlement la parole de ta vérité. De toutes les intentions de chacun et de tous et de tout. Et de tous et de tout. Souviens-toi, Seigneur, de la cité que nous habitons. Souviens-toi de ce centre international Saint-Basile et Saint-Thérèse. Souviens-toi de notre paroisse de Tocos. Souviens-toi de toute ville, de tout pays et des fidèles qui demeurent. Souviens-toi, Seigneur, des navigateurs, des voyageurs, des aviateurs, des malades des affligés, des captifs et de leur salut à tous. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui portent fruit et font le bien dans tes saintes églises. Se souviens des pauvres et envoie sur nous tous tes miséricordes. Et donne-nous de glorifier d'une seule bouche et d'un seul cœur. Ton honorable et magnifique Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Amen. Que la miséricorde, notre grand Dieu, sauveur Jésus-Christ, soit avec vous tous. Et avec ton esprit. Et rends-nous dignes, Maître, d'oser en confiance et sans condamnation, te nommer Père, toi le Dieu du ciel, et de te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Père, fais ce Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Père, à tous et à ton esprit, inclinez vos têtes devant le Seigneur, devant toi, Seigneur. Nous te rendons grâce au roi invisible, toi qui as tout créé par ta puissance infinie et qui, dans l'abondance de ta miséricorde, a amené toutes choses de nos nettes à l'être. Regarde du haut du ciel, ceux qui inclinent leur front devant toi. Ce n'est pas devant la chair et le sang qui les ont inclinés, mais devant toi, le Dieu redoutable. Toi donc, Seigneur, partage en nous tous et pour notre bien, selon les besoins de chacun, les dons ici présents. Navigue avec les navigateurs, fais route avec les voyageurs, guéris les malades, toi médecin des âmes et des corps. Par la grâce, la miséricorde et l'amour pour l'homme de ton fils unique, avec lequel tu as béni, ainsi que ton saint bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Jésus-Christ, notre Dieu, regarde-nous du haut de ta sainte demeure et du trône glorieux de ton royaume et viens nous sanctifier. Toi qui sièges en haut avec le Père et qui es ici invisiblement, rends-nous digne que ta main puissante, ton corps immaculé, ton sang précieux, nous soit donné par nous à tout ton peuple. Soyons attentifs. Les choses saintes au Saint. Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Rends Seigneur le pain sacré. Rompu et partagez l'agneau de Dieu, le Fils du Père. Lui qui est rompu sans être divisé, partout mangé, jamais consommé, mais il sanctifie tous ceux qui le reçoivent. Amen. Remplis, Seigneur, le Saint Calice. Le Calice est rempli de foi et d'Esprit Saint. Amen. Béni, Seigneur, le Zéon. Béni soit la ferveur de tes saints en tout temps, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. La ferveur de la foi remplie du Saint-Esprit. Vous tous qui nous suivez en direct, vous tous qui êtes présents, qui êtes euh, dans l'une des obédiences euh, catholiques, c'est-à-dire orthodoxes et romaines, afin que cette communion n'apporte pour nous aucune condamnation, nous vous donnons l'absolution. Que le Seigneur qui est bon efface tous vos péchés et vous absolve au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois et je confesse au Seigneur que, que tu es le Christ, Christ Fils du Dieu, Dieu vivant, venu en ce monde, monde sauver les pécheurs, pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très, très pur, que, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive au oh, Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne donnerai pas un baiser comme Judas, comme le larron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Maître ami de l'homme, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que les saints dons ne soient pas pour moi condamnation à cause de mon indignité, mais la purification de mon âme et de mon corps, 
gâche pour le royaume et la vie éternelle. Il m'est bon de m'attacher à Dieu et de te placer dans le Seigneur, l'espérance de mon salut. Que la réception de ta saint mystère, Seigneur, ne te tourne point à mon jugement et à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et mon âme sera guérie. Alléluia. Alors les mariés, après les célébrants, vont être les premiers à communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, nous aurons des rites importants qui vont sceller à jamais leur union.
Allons. Après qu'ils aient communié au corps, ils vont communier ensemble au sang de Jésus. Et après, nous allons casser le verre. De la même manière qu'on ne peut pas réparer ce verre, cette coupe cassée, personne ne peut séparer désormais ce que tu as uni. Aucune puissance humaine ne pourra les séparer. Jusqu'à la mort. À 105 ans. Amen. Elle aura un dernier enfant en 102 ans. Ils ont bu dans cette coupe le sang de Jésus. Plus jamais personne ne boira dans cette coupe. À part les deux. Et plus jamais leur union ne sera perturbée par qui que ce soit. Amen. Nous allons Attachez les mains encore. Pourquoi le mariage orthodoxe c'est dangereux là Donc, toi qui t'amuses à vouloir breguer en geste, Dieu va te foudroyer. Amen. Amen. Et vice versa. Amen. Il y a des gens, femmes mariées, ils aiment. Avec le linge, le linge sacré, nous allons attacher les mains et faire trois fois le tour d'un hôtel dressé. Pour dire que rien ne pourra les séparer dans les marches, dans toutes les rues de la vie, dans toutes les vicissitudes de la vie. Quelqu'un a dit le chemin tortueux ne modifie jamais la forme du bassin. Ils auront toujours des hauts et des hauts. Alors, on fait la marche avec eux. C'est leur premier pas en tant qu'époux. Jusqu'à ce qu'ils aient 105 ans et leur dernier enfant à 102 ans. Partout, ils seront ensemble. À la plage. Partout, ils seront ensemble. J'ai eu la grâce, ils m'ont fait l'honneur d'être témoin avec ma doudou. Parce que chez nous, les prêtres orthodoxes, on est mariés. Voilà, donc je suis bien marié. Avec cinq enfants. Avec la même femme depuis 22 ans. Alléluia. Amen. Alors mon épouse sera avec le papa de la mariée. Il va me remplacer. Et nous allons les aider à faire le tour, la marche nuptiale pour dire que désormais ils sont ensemble, ils sont ensemble pour la vie. Yeah. 
Alléluia. Vous avez vu qu'il y a des symboliques orientales, pour nous qui sommes d'Orient. Ils sont assis sur un tapis carré, symbolisant le trône, symbolisant l'hôtel à Jérusalem, qui a quatre cornes. Pour dire que le mariage est une institution divine. Et devant eux, vous avez vu qu'il y a l'icône de la mère de Dieu et il y a la croix. Et tout à l'heure, dans la procession, nous avons fait trois tours symbolisant les trois phases de la vie. On se marie jeune, après on atteint l'âge de la maturité, le deuxième âge, où on voit nos enfants grandir, et après le troisième âge. Mais jusqu'à toutes ces phases, ils seront toujours ensemble. Ce que cela signifie. Et dans le monde spirituel, tout ce que nous symbolisons au cours de la liturgie se manifeste dans le monde spirituel. Alors, nous allons détacher les mains. Maintenant, c'est fait. Après la divine liturgie, nous allons aller bénir le lit. Il faut qu'il soit à la hauteur. Époux, sois magnifié comme Abraham, sois béni comme Isaac et multiplie-toi comme Jacob en marchant dans la paix et en accomplissant dans la justice les commandements du vin. Et toi aussi, épouse, sois magnifié comme Sarah, sois dans la joie comme Rebecca, multiplie-toi comme Rachel. Trouve le bonheur dans ton époux en observant les prescriptions de la loi, puisque c'est là ce qui plaît à Dieu. Prions le Seigneur. Comme autrefois à Cana de Galilée, sois présent dans la vie de mariage de tes serviteurs Vincent et Angester Fatime. Bénis leur entrée et leur sortie, multiplie leur vie dans le bien. Prends leur couronne dans ton royaume, les conservant intacts, immaculés et n'ayant rien à craindre dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas orthodoxe, ne venez pas communier. Voilà. Maintenant, on va faire ça très simple. <rire> voilà. Si vous êtes évangélique, après, il y a ce qu'on appelle le pain béni. Ça, ce n'est pas la sainte scène. C'est vraiment le corps et le sang de Jésus. Et ça tue. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas euh, orthodoxe ou catholique romain, contoulet, ce qu'on a l'habitude de voir, ne venez pas communier.
sauve ton peuple, bénis ton héritage. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que nos lèvres s'emplissent de ta louange, Seigneur, afin que nous chantions ta gloire, car tu nous as rendus dignes de communier. À tes saints, divins, immortels et vivifiants, mystère, garde-nous dans ta sainteté, afin que le jour entier nous apprenions ta justice. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, ami de l'homme, bienfaiteur de nos âmes, de ce que tu as daigné aujourd'hui nous rendre participants à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre vie, affermis-nous dans ta crainte, fortifie notre vie, dirige nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire. Parfait ce Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Allons en paix, au nom du Seigneur, prions le Seigneur. Toi qui bénis, ceux qui te bénissent, se confie en toi, Seigneur. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison. Glorifie-les en retour par ta divine puissance. Et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix à ton univers, à tes églises, à tes prêtres, à ceux qui nous gouvernent et à tout ton peuple. Car tout don excellent, toute grâce parfaite vient d'en haut. Descend de toi, Père des lumières, et c'est à toi que nous rendons gloire. Action de grâce et adoration, Père, fais ce Saint-Esprit. Maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde descendent sur vous par sa grâce et son amour pour l'homme en tout temps, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ, notre espérance. Gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Il y a des sons, il y a des sons, il y a des sons. Béni Seigneur. 
que celui dont la présence à Cana a manifesté la dignité du mariage, le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure, des saints glorieux Ulysse apôtres, des saints empereurs couronnés par Dieu, et égaux apôtres, Constantin et Hélène, du saint mégalomatie Procors et de tous les saints, et pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très, 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 très fort? Pendant que tu acclames le Seigneur, tu reçois ton mariage, tu reçois ton enfancement. De tous ceux qui sont mariés, tu reçois la paix dans ton foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très, 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 très fort le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons donc le Seigneur pour ce jour où, il a, où les frères, et monsieur et madame Brou se sont unis devant sa face. Que la grâce continue de reposer sur leur vie et que le Christ soit leur boussole et que la Vierge Marie soit leur repère. Que Dieu puisse bénir ce mariage et on clame encore le Seigneur. Donc, après la cérémonie, le couple Brou, donc monsieur et madame Brou, vous invite donc à ce cocktail, un puissant cocktail, un cocktail béni, un cocktail venu des cieux. Et le lieu, c'est l'espace Noce de Canaan à la septième tranche. Quand on sort d'ici, on va sur la droite, le premier carrefour, on va à gauche. On tombe sur la grande voie, ensuite à droite. On va jusqu'au feu. Et après le feu, peut-être à 200 mètres, je crois bien, si j'ai si j'ai les, les compas dans l'œil, à 200 mètres sur la gauche, vous allez voir ce lieu. Donc, le lieu, c'est l'espace Noce de Canaan. C'est en face du restaurant Shawama Plus. Voilà. Donc, euh, nous allons nous retrouver là-bas pour un cocktail venu des cieux. Que Dieu nous bénisse. Amen. N'oublions pas aussi, demain, 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 nous continuons donc notre cheminement pour le renouvellement, le renouvellement de l'alliance avec Dieu. Et ça sera donc à, à, à Brofodoumé, à, à la montagne du Christ roi, appelé communément Achialand. Le départ ici, c'est à 10 heures. Il y aura les cas qui seront à votre disposition. Les cas sont gratuits. Donc, le transport est gratuit. Et ça va quitter dans les communes Yopougon, Makori, eh, Trècheville, un peu partout. Et nous allons converger tous vers donc Bofrodoumé à Achialand. Et ça sera donc à partir de 12 heures. On aura donc la divine liturgie. Et suivi donc de la grande prière et ça sera un temps fort vous êtes tous invités demain que Dieu nous bénisse alors nous allons procéder à une dernière cérémonie rapidement n'oubliez pas que nous ne sommes pas là pour, pour vous, nous sommes là pour les mariés aujourd'hui tout converge vers eux déjà ton voisin on est là pour les mariés donc tout converge vers eux donc, euh, ils sont notre euh, point de référence aujourd'hui. Et donc, euh, faisons leur plaisir. Prenons le temps pour eux. Sacrifier quelques heures pour des gens aussi magnifiques. Ça vaut la peine, n'est-ce pas? Voilà, c'est pourquoi nous ne pas fatigués tout à l'heure. Nous allons aussi les accompagner. Ne rentrez pas à la maison. Hein? C'est vraiment un lieu sublime qu'ils ont choisi avec un nom évocateur, Nos de Cana. C'est vraiment le signe de la bénédiction du mariage. Dans l'église orthodoxe, comme dans toutes les églises euh, catholiques, après donc, euh, cette bénédiction, nous allons faire deux petits rites. Ils vont aller saluer, embrasser ce qu'on appelle les saintes icônes. Pour nos frères romains, vous savez que souvent, 
euh, ils ont l'habitude, euh, la suite des orthodoxes, d'aller déposer une fleur au pied de la Vierge, n'est-ce pas? Voilà, ici sont les icônes sacrées qui ont été bénies par l'évêque, qui vont l'embrasser pour confier les mariages au Christ Pantocrator, au Christ qui gouverne tout l'univers, qui a créé tout par sa parole. Et bien sûr, à la Théotokos, la mère de Dieu, la mère du vivant. Ils vont venir. Accompagnés des témoins qui vont prendre les, les sièges. Alléluia. Tout à l'heure, à la mairie, c'était précipité. C'est maintenant qu'il va la découvrir. Vous savez, dans l'orthodoxie, toutes ces icônes que vous voyez ont une signification. Ce n'est pas de la décoration. Ils ont mis donc le mariage sous le regard de la Théotokos et du Christ Protocrator. Maintenant, Vincent va vérifier ce qu'il a marié. Vous savez pourquoi c'est important Est-ce que vous savez pourquoi c'est important Il y a quelqu'un qui s'appelle Jacob. Il s'est marié, il a oublié d'enlever de, le voile pour vérifier. Il est allé coucher avec Léa. Quand il s'est réveillé le matin, c'est déjà trop tard. Il a dû faire sept ans encore. Donc, il faut que tu sois sûr que ce n'est pas remplaçant de Fatim en gestère. Ce que tu as vu, tu as désiré, tu as jugé, tu as pesé. Si c'est elle. Hein et tu vas enlever le voile là. Écoute pas bien. Si nous on vit chasseté, c'est pour ce moment là. Embrasse la goulûment. Tendrement. Affectueusement. Tu as compris? Un bisou revolver. Donc, euh, les chants, prenez, prenez un chant, un chant qui va avec. Pour qu'il soit, il soit, il soit, il soit, voilà. Embrasse ça bien. Hein. Pas nani, hein? Salut, souvent, quand nous sommes en mission, je le vois derrière la régie. Et puis, et puis, et puis il, y a, il y a Fatim, il y a. Maintenant, elle est à toi, maintenant. Je vais vous rassurer, je vais vous rassurer, nous ne sommes pas des gens qui, quand nous vivons la chasteté, c'est à cause de ce moment-là. Imaginez. Une fille avec qui tu couches d'habitude. Mais où est la différence quand tu te maries avec elle Ça me fait rappeler quand on était au lycée classique, quand on faisait le bac. C'est qui avait payé le bac là L'opération Hibou. Quand on programmait les résultats, que nous autres on criait parce qu'on avait bossé, et ils criaient même pas bien, c'était même pas doux. Parce que c'est vrai qu'ils avaient payé le bac. Vous comprenez, non Donc quand tu as triché pour faire là, c'est pas doux. Mais quand tu as lutté. Il y, a, il y a une forme de fatigue même dans la Bible. Yes. Donc, je rappelle aux organisateurs, c'est la divine liturgie, ça c'est saint, c'est Dieu, donc ça dure. Mais à faire de manger ou en dure, Vincent est pressé. Ça fait cinq ans qu'il attend dans la chasteté, il est pressé. Tout est dur sur lui, laissez-le se décompresser. Voilà. Donc, il y a leur chambre, il y a leur chambre avec champagne, avec jacuzzi. Tu dois aller faire le travail là-bas. Voilà. 
Et on a une habitude dans nos mariages, il doit la soulever pour entrer dans la chambre. Je ne sais pas si, si Mathias a pu soulever pour elle, pour lui là. Donc, voilà ce que nous allons faire. Il va faire son. son va l'embrasser maintenant. Ça, c'est pas bisous, c'est embrasser. Et il a le droit. Et après ça, le clergé va le féliciter. Et n'oubliez pas, nous sommes dans une période de coronavirus. Donc, je sais que vous, allez, vous les aimez, mais ne venez pas faire des accolades. Voilà. Il va y avoir une procession. Après nos félicitations du clergé, il y aura une procession. Tous ceux qui ont des dons, des offrandes dans leurs fêtes, etc. Et puis même pour... Euh, euh, vous les soutenir, donc, vous allez venir à la suite de leur procession et nous allons vous bénir. Et quand vous allez venir à leur suite, ils vont avoir deux paniers. Les cadeaux, nous allons les récupérer pour leur garder ça. Les offrandes, ils vont prendre ça dans les paniers et vous les saluer sans faire à tous les accolades. Et maman, vous avez compris, non Voilà, vous pas faire à tout ici. Hein Voilà, on est en direct, les gens nous regardent par le monde entier. Vous avez compris Voilà. Si tu es assis, c'est que tu es un sorcier, tu es venu pour les espionner. Normalement, tout le monde doit être... <rire> je vous provoque ce soir, il faut que je vous provoque un peu. Normalement, tout le monde doit être dans la procession. Alléluia. Tout le monde doit être dans la procession pour chanter, pour louer, pour être content pour eux. Pour qu'un jour, soit content aussi pour toi. Bon, fais ça. Je pas pour te faire durer, mais là, là, il tremble. Là. Bon, vas-y. Une musique appropriée. Plusieurs plans, les, 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 plusieurs plans, plusieurs plans, plusieurs plans, plusieurs plans, plusieurs plans. Ah, je sais, je ta tête. Yes. Hey. Jolie femme, jolie femme. Yes. Hey. Toi, toi, tu es là, c'est dans les, dans les bars, dans les coups bizarres, tu fais ça. On ne peut même pas te respecter, même pour officialiser ça devant les gens. Tu as eu pour go d'un hôtel, 800 francs, tu fais ça et tu, et tu es content. Alléluia. Ça, tes, enfants, tes parents t'ont élevé cadeau. Même pas d'autres, même pas encore rien. En dès que tu te promènes dans la rue, puis on t'a pris pour aller dans l'hôtel, 800 francs. Et ça, c'est avant diminution. Par contre, diminution, ça fait 300. Alors, ils vont, ils vont, le cœur va prendre un cantique. Ils vont passer pour la procession. Oui, on doit la féliciter d'abord, d'accord Donc, faites face ici. se lever, ils vont aller pour la possession, on va les accompagner avec leurs pages et leurs enfants de cœur. Hey, comment on dit ça même hein, Enfants de quoi Les pages. Ouais, ok. C'est ça Alléluia. On se lève pour danser à la suite hein, avec... Il faut danser, hein? On demande à tous les invités, donc à la famille, les 
amis, les connaissances, les collègues. Voilà, vous, vous allez venir à, à, à la suite de la procession. Venez en même temps faire vos dons. Voilà, les enveloppes, les cadeaux, vous venez avec en même temps. Le, le cœur peut nous accompagner dans cette procession. Quand c'est bien, Jésus va où Quand c'est bien, Jésus va où Quand c'est événement heureux. Le cœur peut nous accompagner. Yeah. 
acclame le Seigneur. Et à présent, nous allons passer à la signature des registres. Abba, cher Paco Marie. C'est la sortie, c'est la fin. Tout à l'heure, nous avons communié au corps, au sang du Christ. Mais dans la maison de Dieu, personne n'est en reste. Ceux qui n'ont pas eu la grâce de communier au corps, au sang du Christ, voici le pain béni, l'antidor. Ce qui empêche de faire des cauchemars, de manger en rêve, d'être attaqué par des nourritures démoniaques. Pendant que nous le bénissons, c'est ouvert à tous, que vous soyez musulmans, évangéliques et autres. Pour venir prendre des forces spirituelles avec ce pain qui s'appelle le pain béni. Seigneur, pour ta grâce, tu m'as mis, tu m'as béni, oh papa, et je chante. 
Le ministère Marianne du Combat Spirituel présente Décembre, mois du renouvellement de l'Alliance. De 12h à 18h. Dimanche 6 décembre 2020. L'Alliance de Sanctification. Sacrifice. Dimanche 13 décembre, l'Alliance de Vengeance. Dimanche du retour à l'envoyeur. Dimanche 20 décembre 2020, l'Alliance des Guérisants. Dimanche 27 décembre 2020, l'Alliance des Familles. 30e décembre 2020, nuit d'Alliance de Prospérité. À la montagne du Christ libérateur, Bonfodoumé. Prédicateur, Abba, à Chiappa comme Marie. Et le Collège des Diacres et Wiseman. Car de transport au départ de toutes les communes à partir de... En direct sur Facebook Live et YouTube, Info Live, 0131 51 06 0596 77 12 77 54 83 80. Le ministère Famille des Peuples, le ministère Marial du Combat Spirituel présente décembre, mois du renouvellement de l'Alliance, de 12h à 18h, dimanche 6 décembre 2020, l'Alliance de Sanctification, Sacrifice. Dimanche 13 décembre, l'Alliance de Vengeance. Dimanche du retour à l'envoyeur. Dimanche 20 décembre 2020, l'Alliance des Guérisants. Dimanche 27 décembre 2020, l'Alliance des Familles. 30e décembre 2020, nuit d'Alliance de Prospérité. À la montagne du Christ libérateur, Bonfodoumé. Prédicateur, Abba, à Chiappa comme Marie. Et le Collège des Diacres et Wiseman, car de transport. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de Lorient. L'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique en Côte d'Ivoire. La paroisse Théotokos d'Abidjan Cocody Ancré organise les jeunes de la nativité selon la chair de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Du lundi 16 novembre au jeudi 24 décembre 2020. 40 jours de jeûne pour enfanter de son miracle. Du lundi au vendredi, jeûne de la nativité de 6h à 18h. Du lundi au vendredi, divinité à partir des 19h. Du lundi au jeudi, intercession à partir des 20h. Centre Écuménique International, saint basile et Thérèse, prédicateur, Abba, à Chiappa comme Marie, le Collège des Diacres et des Wiseman, en direct sur Facebook Live et YouTube, Info Live, 0131 51 06 05 96 77 12 77